los ha visto en películas o series de televisión. Pero están entre nosotros. Quizá alguno de ellos detrás de usted. Podemos ser acusados de seguimientos, de invasión de privacidad. Son los investigadores privados una actividad que no está regulada en México. Se les puede ubicar en Internet. Todas las pruebas que entregamos las damos pues, en hojas sin membrete, etcétera, porque no es algo lícito en México como tal al 100% la investigación privada, sino lo que hacemos es trabajar en ciertos huecos que hay en la legislación. Y aquí lo que no está en la ley, pues entiende que se puede hacer. Abdo se capacitó en los Estados Unidos como investigador privado, pero una de sus tareas es ilícita, el espionaje. No podemos seguir a una persona, pero tampoco no hay ninguna ley que te interrumpa o, o no te permita coincidir dos o tres veces con la misma persona en la misma calle. Para que haya oferta es indispensable la demanda. En materia de espionaje, los casos conyugales ocupan el primer lugar. Deslealtad de empleados, el segundo. Tres días de investigación ronda sobre los 12 mil a 15 mil pesos. Tres días de investigación, de investigación física, un seguimiento. Una investigación telefónica puede arrancar desde los 3 mil 500, 5 mil pesos, más o menos. El software, por ejemplo, ronda sobre los 20, 15 mil pesos. ¿De qué se vale Abdo para llevar a cabo su cometido? Del equipo más sofisticado, hoy al alcance de todos. Pero aquí adentro viene una cámara, es de la cabeza, del tamaño de la cabeza de un alfiler. Esta cámara se pone como un botón de la camisa. Recuerdo hace unos años, no era fácil adquirirlo, sino se requería un permiso especial, la autoridad que tenía que utilizar este tipo de asuntos. Abdo monta micrófonos en las paredes, oculta cámaras y puede tener acceso al teléfono de la persona espiar. Todo en el límite de lo delito. Quien no lo utiliza, o que lo, perdón, el que lo utilice fuera del estatus institucional, es un delincuente. ¿Por qué? Porque la Constitución lo marca como tal. Este, por ejemplo, es un desglose telefónico en donde encuentras las llamadas entrantes, las llamadas salientes. Encontramos los horarios de las llamadas, encontramos las fechas de las llamadas y vamos haciendo un informe de con cada un número telefónico qué tanta frecuencia hay de comunicación. Por increíble que parezca, estos investigadores son contratados por dependencias gubernamentales que paradójicamente buscan limpiar sus oficinas de algún espía. Hemos jugado a ambos bandos, ¿no? tanto como ponerles micrófonos ocultos como para después del mismo irselo a quitar. Es el, el remedio y el, y el veneno. Ya tenemos las dos, las dos caras. Deben obtener pruebas documentales, así que, si hace falta, salen a la calle para buscarlas. Tengo que hacer movimientos que no sean muy obvios, la distancia prudente para, para que no me capte correctamente su retrovisor. Es siempre ir del cargado del lado derecho. Ilegal en México, pero en otros países como en los Estados Unidos y España, hay universidades para capacitar investigadores privados. Si no se le pone un tope, un alto a este tipo de circunstancias, vamos a llegar a un paso donde ningún ser humano va a poder tener una vida al interior de lo mismo. Mañana conoceremos la historia de Rodrigo, quien gastó miles de pesos para espiar a su esposa. Salomón González en las imágenes, Oscar Hernández, Proyecto 40.